这是 LibreVox 的录音，本文由贾州录制，中国西安，二零零七年七月二十一日。出塞，作者王昌龄。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在。不教胡马度阴山。完。所有 LibreVox 的录音都是公众所有的。的定风波，白书氏 ，Reading Chinese for LibreVox.org， 白慧晶 ，January 2008， 花莲，台湾。《定风波》由宋朝苏轼所作。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一说烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去也无风雨也无情。End of poem. This recording is in the public domain. This is LibreVox recording. The recording is from Jiaozhou, China, Xi'an, 2007, January 21. Liangzhou词, written by Wang Han. 葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。完。所有 LibreVox 录音都是公众所有的。原曲《天净沙》。秋思 by 马自远 Read in Chinese for LibreVox.org by 郭平新，台湾花莲县寿丰乡 January twenty o eight. 枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。旧曲新唱 by 平新郭。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。End of poem. This recording is in the public domain. L'amant désespéré by Nicolas Gilbert, read in French for LibriVox.org by Iswa in Belgium in February 2008. Forêts solitaires et sombres, je viens dévoré de douleur sous vos majestueuses ombres du repos qui me fuit respirer les douceurs. Recherchez, vain mortel, le tumulte des villes. Ce qui charme vos yeux au mien est en horreur. Ce silence imposant, ces lugubres asiles, voilà ce qui peut plaire aux troubles de mon cœur. Arbre, répondez-moi. Cachez-vous, ma Sylvie. Sylvie, oh, ma Sylvie. Elle ne m'entend pas. Tirant de ses forêts, me l'auriez-vous ravie Hélas, je cherche en vain la trace de ses pas. Ô、oh, feuillage chéri, voluptueux feuillage, combien de fois vos noirs ombrages nous ont aux yeux jaloux l'un et l'autre voilés, et que ces doux instants se sont vite écoulés. Toi qui me répétais les chants de ma Sylvie quand seule elle vantait les douceurs de sa vie. L'entends-tu Par l'écho, dis, me la rendra-t-on Hélas, il semble qu'il dit non. Mais quel son a frappé mon oreille éperdue Peut-être est-ce un soupir de ma divinité qui dit à mon cœur agité Viens, elle te sera rendue. C'est elle Ô、oh, doux retour, attends-nous d'approcher. J'entends ses pas fouler les feuilles gémissantes. Mais non. C'est ce ruisseau qui va contre un rocher brisé en murmurant ses ondes blanchissantes. 
ce ruisseau murmuré, il gémit sur mon sort. Ces arbres attristants et voués à la mort qui couronnent ses rives, ces sapins, ces cyprès, leur morne majesté, ces bois silencieux, leur vaste obscurité, tout semble prendre part à mes douleurs plaintives. Ah, revint-elle encore, il ne sera plus temps. Ses yeux, au lieu de moi, retrouveront ma cendre. Et les pleurs que sur elle on la verra répandre, ses regrets douloureux, ses longs gémissements, viendront au tombeau même éveiller mes tourments. End of poem. This recording is in the public domain. L'amour assassiné by Sully Prudhomme Read in French for LibriVox.org by Iswa In Belgium in February 2008 Comme un pauvre honteux frappe son nouveau-né parce qu'il ne peut pas le nourrir sur la terre et, fou de désespoir, dans un coin solitaire l'enfouit tiède encore et mal assassiné, j'ai frappé mon amour en laissant condamné. Je l'ai mis dans la fosse et j'ai clos sa paupière. Puis j'ai roulé sur lui la plus pesante pierre et je suis parti seul, de ma force étonnée. Je le croyais bien mort. Étrange découverte, je le revois debout sur sa tombe entrouverte au milieu des lilas qu'Avril y fait fleurir. « Ha » dit-il, le front pâle et sain d'une immortelle. « Tu ne m'as qu'étourdi. Je retourne auprès d'elle. Ce n'est pas de ta main que je pourrais mourir. » End of poem. This recording is in the public domain. Donné en X by Stéphane Mallarmé Read in French for LibriVox.org by Augier The 12th January 2008 Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx L'angoisse à ce minuit soutient L'empadophore Main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire en fort. Sur les crédences au salon vide, nul ptix aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais proche à la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une onyx. Et le défunt tenu en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. End of poem. This recording is in the public domain. Die Bürgschaft by Friedrich Schiller Read for LibriVox.org by Hokus Pokus Die Bürgschaft zu Dionys dem Tyrannen schlich Möros den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. »Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!« entgegnet ihm finster der Wüterich. »Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen.« »Ich bin,« spricht jener, »zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um drei Tage Zeit,« bis sich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lass den Freund dir als Bürgen, ihn magst du, entrinn ich, erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken, »Drei Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, eh du zurück mir gegeben bist, muß er statt deiner erblassen, doch dir ist die Strafe erlassen.« Und er kommt zum Freunde, der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahl das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme, zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere ziehet von dannen, und ehe das dritte Morgen rot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen und die Bäche die Ströme schwellen, und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, da reißet die Brücke der Strudel hinab und donnernd sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er an Ufers Rand, wie weit er auch spähet und blicket und die Stimme die Rufende schicket, da stößt kein Nachen vom sicheren Strand, der ihn setzet an das gewünschte Land. Kein Schiffer lenket die Fähre, und der wilde Strom wird zum Meere. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, 
die Hände zum Zeus erhoben. O Hemme des Stromes toben, es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht, und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muß der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut und Welle auf Welle zerrinnet und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigem Arm den Strom, und ein Gott hat Erbarmen und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gotte, da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubet Mord und hemmet des Wanderers Eile mit drohend geschwungener Keule. »Was wollt ihr?« ruft er, vor Schrecken bleich, »ich habe nichts als mein Leben, das muß ich dem König geben« und entreißt die Keule dem Nächsten gleich, »um des Freundes willen erbarmet euch« und drei mit gewaltigen Streichen erlegt er, die andern entweichen. Die Sonne versendet glühenden Brand, und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. O hast du mich gnädig aus Räubers Hand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, und soll hier verschmachtend verderben, und der Freund mir, der Liebende, sterben? Und horch, da sprudelt es silberhell, ganz nah wie rieselndes Rauschen, und stille hält er zu lauschen. Und sie aus dem Felsen geschwätzig schnell springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischet die brennenden Glieder. Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Zwei Wanderer sieht er die Straße ziehen, will eilenden Laufs vorüberfliehen, da hört er die Worte sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorgen Qualen, da schimmern in Abendrotsstrahlen von fern die Zinnen von Syrakus, und entgegenkommt ihm Philostratus des Hauses redlicher Hüter, der erkennt entsetzt den Gebieter. »Zurück, du rettest den Freund nicht mehr, so rette dein eigenes Leben!« Den Tod erleidet er eben, von Stunde zu Stunde gewartet er, mit hoffender Seele der Wiederkehr, ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannen nicht rauben. Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühm der Blutgetür an sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. Er schlachte der Opfer zweie und glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umstehet. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. »Mich, Henker«, ruft er, erwürget, »da bin ich, für den er gebürget.« Und erstaunen ergreift das Volk umher. In den Armen liegen sich beide und weinen für Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge Tränen leer. Und zum König bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blickt sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmt auch mich zum Genossen an, ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. End of Poem This recording is in the public domain. Hamlet, dritter Akt, erste Szene, Sein oder Nichtsein, von William Shakespeare, übersetzt von August Wilhelm von Schlegel. Read in German for LibriVox.org Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen, nichts weiter und wissen, dass ein Schlaf das Herz weh Tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel, 
aufs Innigste zu wünschen. Sterben. Schlafen. Schlafen. Vielleicht auch träumen? Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir die irdische Verstrickung lösten, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen, denn wer trüg der Zeiten Spott und Geißel, des mächtgen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwert schweigendem Verdienst erweist. Wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadel bloß. Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmüh, nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen, der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt, und Unternehmen, hochgezielt und wertvoll, durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen. Still, die reizende Ophelia, Nymphe, schließ in dein Gebet all meine Sünden ein. End of Poem This recording is in the public domain. Mondnacht by Josef von Eichendorf Read in German for LibriVox.org By Benjamin Liersch Es war, als hätt der Himmel Die Erde still geküsst, Dass sie im Blütenschimmer Von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, Die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. End of poem. This recording is in the public domain. Vereinsamt von Friedrich Nietzsche 1884 Read in German for LibriVox.org Die Krähen schreien und ziehen schwirrenflugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon, was bist du narr vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr, dein Lied im wüsten Vogelton, versteck, du Narre, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien, und ziehen schwirrenflugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. 
End of poem. This recording is in the public domain. Πολύπινο Θεό Αντώνιον by Κωνσταντίνο Καβάφη. Read in Greek for LibriVox.org by Γιώργο. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα κουσθεί, αόρατο θεία ω να περνά, με μουσικέ εξαίσιε, με φωνέ, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια τη ζωή σου που βγήκαν όλα πλάνε, μίαν ωφέλε τα θρηνήσει. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέο, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μη γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακόη σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες, μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα ως τελευταία απόλαυση του ήχου, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεά σου και αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις. End of poem. This recording is in the public domain. Mama by Josef Attila Read in Hungarian for LibriVox dot org by Cinke. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, megmegállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Adja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magusba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. End of poem. This recording is in the public domain. September végén by Petőfi Sándor Read in Hungarian for LibriVox.org by Cinke Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bércitetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, S még benne virít az egész kikelet, De íme sötét hajam őzbe vegyül már, A téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet, Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide, Ki most fejedet keblemre tevéd le, Holnap nem omolsz a síron fölibe. Ó, mond, ha előbb halok el, Tetemimre könnyezve borítasz a szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akazd. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. End of poem. This recording is in the public domain. The Lusiads by Luis Vaz de Camões. The first 18 stanzas of the first canto. Read in Portuguese for LibriVox.org by Aurio Guedes Net. Os Lusiadas. Canto primeiro. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana 
por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, por mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta. E vós, tardes minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febordene, que não tenham inveja as de poerene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agrasteave ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitana antigua liberdade, e não menos certíssima esperança, de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, terro e novo ramo florescente, de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada, Vede-o no vosso escudo que presente, vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou, as que ele para si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império, o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro, Vós que esperamos julgo vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade, Ponde no chão, vereis um novo exemplo De amor dos pátrios feitos valerosos Em versos divulgado numerosos Vereis amor da pátria não movido De prêmio vil mais alto e quase eterno Que não é prêmio vil ser conhecido Por um pregão no ninho meu paterno Ouvi, vereis o nome engrandecido Daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de ti o gente. Ouvi que não vereis com vãs façanhas, fantásticas fingidas mentirosas, louvar os vossos como nas entranhas, musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão rugeiro, e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Por estes vos darei um nuno fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero, 
a cítara para ele só cobiço, pois pelos doze pares dar-vos quero, os doze de Inglaterra e o seu magriço. Dou-vos também aquele lustre gama, que para si de Enéas toma fama. Pois se a troco de Carlos, rei de França, ou de César quereis igual memória, vede o primeiro Afonso cuja lança escura faz qualquer estranha glória. E aquele que ao seu reino a segurança deixou com a grande e próspera vitória outro Joane invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Nem deixarão meus versos esquecidos Aqueles que os reinos lá da aurora Fizeram só por armas tão subidos Vossa bandeira sempre vencedora Um pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas por quem sempre o tejo chora Albuquerque terrível Castro forte E outros em quem poder não teve a morte e enquanto a este escanto e a voz não posso, sublime rei, que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas vós do reino vosso, darei matéria a nunca ouvido canto. Comecem a sentir o peso grosso, que pelo mundo todo faça espanto, de exércitos e feitos singulares, de África as terras e do oriente os marços, em vós os olhos têm um ouro frio, em quem vê seu exício afigurado. Só com vos ver o bárbaro gentil, mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tetes todo cerúlio senhorio, tem para vós por tote aparelhado, que afeiçoada ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Em vós se vem da olímpica morada. Dos dois a vós as almas cafamosas, Uma na paz angélica dourada, Outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada Sua memória e obras valerosas. E lá vos tem lugar no fim da idade, No templo da suprema eternidade. Mas enquanto este tempo passa lento, de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao vosso atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. E vereis e cortando o salso argento, os vossos argonautas, porque vejam, que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. End of the poem. This recording is in the public domain. Rima 53 by Gustavo Adolfo Becker, read in Spanish for LibriVox.org by Paradise Camouflage, website melys.ws. Volverán las oscuras colandrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaren tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieran nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las estúpidas madres selvas de tu jardín las tapías a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellos cuajados de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de tu profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y asorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, Desengañate, así no te quieran. End of poem. This recording is in the public domain.
Rima 53 by Gustavo Adolfo Becker, read in Spanish for Lubbervox.org by Paradise Camouflage, website melys.ws. Volverán las oscuras colandrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaren tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieran nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapías a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellos cuajados de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de tu profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y asorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, Desengañate, así no te quieran. End of poem. This recording is in the public domain. Silapadigaram by Ilango Vadigal. Read in Tamil for LibriVox.org by Chandra Shekhar Krishnan. On February 18, 2008. Tera manna sepuva dudayen. Yelder sirapin imayavar viapa. Pulluru pungan tirton andrium. Vayir kadaimani nadna nadunga. Avin kadaimani ugunir nenjasuda tantan. Arumberer pudalvane arin maditon. Perumpayer puhar en padie avur. Esa chirapin isai vilangu perungudi. மாசாத்து வாணிகன் மகனையாகி வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துறப்ப சூழ்கழல் மன்னா நீ நகர் புகுந்தீங்கு என் கார் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி நின் பார் கொலைகளப்பட்ட கோவலன் மனைவி கண்ணகி என்பதன் பெயரே என பெண்ணணங்கே கள்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்று வெள்வேர் கொற்றங்கான் என ஒள்ளிழை நற்றிரம்படரா கொற்கை வேந்தே என் கார் பொற்சிலம்பு மணியுடை அறியே என தேமொழி உரைத்தது செவ்வை நன்மொழி யாமுடை சிலம்பு முத்துடை அறியே தருகென தந்து தான் முன் வைப்ப கண்ணகி அணிமணி கார்ச்சிலம்பு புடைப்ப மன்னவன் வாய் முதல் தெரித்தது மணியே மணி கண்டு தாழ்ந்த குடையான் தளர்ந்த செங்கோலன் பொன்செய் கொல்லன் தன் சொற் கேட்ட யானோ அரசன் யானே கள்வன் மண்பதை காக்கும் தென்புலங்காவல் என் முதற் பிழைத்தது கெடுகவன் ஆயுளன மன்னவன் மயங்கி வீழ்ந்தனனே தென்னவன் கோப்பெருந்தேவி குலைந்தனள் நடுங்கி கணவனை இழந்தோர்க்கு காட்டுவதில்லை என்று இணையடி தொழுது வீழ்ந்தனளே மடமொழி End of poem. This recording is in public domain. திருக்குறள் பை திருவள்ளுவர் ரெட் இன் தமிழ் ஃபார் லிப்ரி வாக்ஸ் டாட் ஆல்க் பை சந்திரசேகர் கிருஷ்ணன் ஆன் பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்பக்காய் கவர்ந்தற்று நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று தீயினார் சுட்ட பொன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினார் சுட்டவடு சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமையில்லாத சுழல் பொய்மையும் வாய்மை இடத்து புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்குமெனேன் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்துவிடல் பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமே வரும் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக 
எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு இழுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்தூறுவது அக்தொப்பதில் End of poem. This recording is in the public domain.